Guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Dinge-Video. Dinge ist ein Meinungsformat und deshalb, ich gebe hier meine Meinung wieder. Also nicht alles, was ich sage, muss wissenschaftlich geprüft äh, oder gebackt sein. Einfach nur, dass ihr das als Disclaimer wisst, dann könnt ihr das Video besser einordnen. Und, äh, ach ja stimmt, es ist äh, Weihnachten, also frohes äh, Neues, nicht Spaß, schöne Weihnacht, wie auch immer, falls euch das interessiert und falls ihr das Video überhaupt, äh, warum schaut ihr das Video an Weihnachten an, ich verstehe es nicht, egal. Warum lade ich es an Weihnachten hoch, ich verstehe auch das nicht, egal. Ja, ich habe mich dazu entschieden, mal wieder ein Dinge-Video zu machen. Eigentlich wollte ich ein Video machen, in dem ich die Bitcoin-Zitadelle, Bitcoin-Zitadelle, indem ich Bitcoin im Ländle lobe und kritisiere, so in dem Verhältnis ungefähr. Aber ich versuche das jetzt einfach in dieses Dinge-Video reinzupacken, weil ich nicht, ich will diese Veranstaltung nicht schädigen, aber ich habe leider tatsächlich überwiegend Kritik. Deshalb in einem Dinge-Video, Dinge-Videos werden von den meisten Leuten viel weniger angeguckt und deswegen, deswegen ist es nicht so schlimm, was ich jetzt sage. Ich rate die Kritikpunkte runter, sofern ich mich überhaupt noch an alles erinnere, was mir dort aufgefallen ist, weil es jetzt auch schon einige Zeit her. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Der erste Kritikpunkt ist dieses Bändchen hier. Lieber Mark vom Bitcoin Hotel in Blochingen. Was hast du dir dabei gedacht? Hier drauf steht, ich lese es mal vor, Hotel Princess. Dann 21, immerhin die Stuttgart-Logo-Variante, wo, wo die 2 so ein Pferd ist. Lipa, Copiaro, und Coinfinity. Tja, ihr stellt fest, da steht nicht drauf Bitcoin im Ländle und es steht auch nicht drauf, was ist ich, H2 2022 oder so. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen schweren Autounfall habe, ins Krankenhaus komme, mein Gedächtnis verloren habe, wenn ich dieses Ding hier sehe, habe ich keine Ahnung, warum das an meinem Arm ist, weil es ist einfach nur Werbung. Das ist einfach nur, ich werde dazu zur menschlichen Litfaßsäule. Dieses Ding hier ist kacke. Ihr müsst es besser machen. Da muss draufstehen, welche Veranstaltung das ist. Der Fuck. Naja, deswegen werde ich das hier auch irgendwann wegmachen, weil ich habe keine Ahnung. Ich will nicht nur Werbung laufen. Hier mal, wie man es richtig macht. Hier seht ihr Bitcoin-Zitadelle. Hier, Bitcoin-Zitadelle. 21. Da sieht man, um was es geht. Und es ist nicht voll geklustert mit irgendwelcher Werbung. Zweiter Kritikpunkt. Es ist eine Bitcoin im Ländle, also eine schwäbisch gebrandete Veranstaltung und es gibt keine Spätzle auf der Veranstaltung. Der Fuck. Ich habe schon verstanden, es gab die Policy, dass man irgendwie nur veganes Zeug kocht und Spätzle sind halt nicht vegan. Aber da müssen Spätzle her. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich hätte keine 300 plus Euro gezahlt und dann keine Spätzle zu bekommen. Die einzigen Spätzle, die ich gesehen habe, aber leider auch in Verbindung mit saure Kutteln, waren halt vom Lotti als äh, Gewinner von einem Bullshit-Bingo oder als Gewinner von einem, ach, von irgendeinem anderen Ding, die da noch war. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau. Ja, es gab auch gute Sachen. Gut war zum Beispiel, dass der Sascha Zaubertricks gemacht hat mit der Lina Seiche. So Cold Reading, Gedanken lesen, Kartentricks, das... Ohne Scheiß, das war die beste, das, der beste Eventpunkt, der aber kein offizieller Punkt war, sondern das haben die einfach in einem Nebenraum gemacht, an so einem Tisch, wo andere Leute Uno, äh, Schach oder, oder Poker gespielt haben. Aber das war einfach so richtig cool, das war so cool, dass ich aufgehört, also ich bin, ich bin raus aus dem Hauptvortragsraum und habe mir das angeguckt, obwohl ich eigentlich die ganzen Vorträge filmen musste. Also wenn ihr auf YouTube Videos seht, die sind von mir aufgenommen. Und die meisten sind auch von mir geschnitten, einzelne sind nicht von mir geschnitten. Also falls es schlecht geschnitten ist, das war dann jemand anderes nicht Spaß. Okay, ja, gab dann auch noch Vorträge von dem Matthias aus Frankfurt, äh, Physikdoktorand oder Doktor, keine Ahnung, so in die Richtung. Der hat Bitcoin-Kryptografie gemacht. Dann noch so jemand, der hat über Randomness, Magic Randomness hieß der Vortrag oder so, über Zufallszahlen und... Ein Vortrag über Lightning Hardware, also Allen Switch und so weiter. Drei Vorträge, die waren ganz okay. Sowas würde ich erwarten auf so einer Veranstaltung. Und dann gab es aber noch zwei kritische Vorträge. Nämlich einmal politisch linke Orange Pillen von Ole und Unbasiert und ein Vortrag demografischer Wandel. Der Vortrag demografischer Wandel, 
Naja, den hätte man auch, also den kann man auch aus der Systempresse bekommen. Da brauche ich keine Bitcoin-Veranstaltung. Außerdem hätte ich dort einen Beitrag angucken können vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren oder heute. Da hat sich kaum was geändert. Dann der Vortrag vom Ole und unbasiert, also oh, politisch linke Orange Pillen, der war totale Grütze. Ich kann es nicht anders sagen, das war so ein richtig schlechter Vortrag. Das war so dieses, das war fast schon das Bitcoiner Twitter Niveau. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt und ich bin ja da leider auch immer sehr kritisch, aber das Bitcoiner Twitter Niveau ist eins voller Fallacies, voller Unlogik und so weiter. Also in dem Vortrag musste ich so Zeug hören wie, wir können gar keine kalten Kapitalisten sein, weil wir sind doch alle ganz freundlich zueinander. Und es war irgendwie ein echtes Argument. Also keine Ahnung, es war nicht ein Gag mittendrin, sondern das, das war die Begründung. The fuck. Beide Vorträge haben aber dann was gemacht, was ich extrem problematisch finde. Die kamen nicht zu dem Schluss, dass man die Familie stärken muss. Weil der Staat, die Pflege und so weiter... Und das, sich das Kümmern um, um Leute, das, das, das darf nicht verallgemeinert werden. Also es ist nicht so, dass alle das tragen müssen, sondern wie wäre es, wenn wir Familien stärken, dass die das machen. Aber das Problem ist doch, dass man dieses Problem nur verschiebt. Ja? Also man verschiebt es. Es ist nicht so, dass das Problem in irgendeiner Weise gelöst wird. Und das Problem beim Verschieben dieses Problems ist, dass es halt auch Familien trifft, die halt nicht gestärkt sind, die nicht besonders stark sind, wo, und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber mehr als die Hälfte aller Familien sind halt verkorkst. Da gibt es irgendein Problem, wie dass der Vater ein Säufer ist, dass die Mama, ich habe keine Ahnung, was Mamas dann als Negativbeispiel haben, aber es gibt einfach so viele Familien, die Probleme haben, so viele Scheidungen und so weiter. Und klar könnte man sich überlegen, hey, wenn ich das shifte, dann ist es so, dass, dass die Familie sich vielleicht weniger trennt oder irgendwas. Ja, aber das führt doch immer nur zum Leid einzelner Personen. Also ich, 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 ich verstehe das nicht. Und, und also anhand von dem, was ich mir dann für Gedanken darum gemacht habe, wurde ich leider ziemlich desillusioniert. Ich habe verstanden, dass Bitcoin fix ist das nur eine platte Aussage ist, ohne viel Substanz. Und das ist wirklich problematisch, weil ich habe halt gedacht, okay, bisher, ich verstehe vielleicht irgendwas noch nicht. Es erschließt sich mir irgendwas noch nicht. Ich habe noch nicht alle Fakten. Bitcoin ist vielleicht tatsächlich ein Gewinn in diesem, jenem Punkt. Ich meine, klar, auf Twitter, Bitcoin fix ist wirklich alles. Aber das ist natürlich auf keinen Fall wahr. Aber selbst die Dinge, die man sich vorstellt, ich, ich habe einfach die letzten zwei Jahren keine Antworten bekommen, die zufriedenstellend sind. Und ich habe Vorträge von, also auch hier auf dieser ersten Bitcoin-Zitadelle gesehen, von Leuten, die halt, was weiß ich, einen Vortrag machen zu freie Privatstädte und so weiter. Aber alles, alles, also die, diese ganzen sozialen Dinge, die ja Bitcoin auch fixen soll, <lacht> angeblich, also für mich war das schon immer relativ klar, dass es nicht so ist. Aber jetzt weiß ich, dass es nicht so ist, weil ich bin mir jetzt sehr sicher mittlerweile. Denn wir kommen immer bei der gleichen Grütze raus. Nämlich sowas wie zum Beispiel, also auch Vortrag Ole unbasiert, politisch linke Orange Pillen. Zum Beispiel, ja, also die Leute wollen gern anderen Leuten helfen, aber sie denken jetzt, <lacht> sie denken jetzt, dass sie, weil sie Steuern zahlen, das ja der Staat macht und sie deshalb den anderen Leuten nicht helfen wollen. Oder andere Argumentation, nicht gehört jetzt auf der bitcoin zettel in einem Vortrag, aber auch, ja, es gibt so viele Philanthropen und die unterstützen dann jemanden. Was ich, ich denke mir halt, nein, wie naiv. Also, liebes Bitcoin im Ländle, wenn du dort was besser machen möchtest, dann hol hochkarät, hochkarätige Redner. Keine, die durch Maischberger oder, oder, oder sonst wen substituierbar sind. Das war jetzt fies mit Maischberger. Und keine, die einfach nur totale Grütze labern. Sondern jemand, der sich ernsthafte Gedanken gemacht hat, der nicht realitätsfremd über solche Themen diskutiert. Ich glaube, das könnte dann ein interessanter Vortrag werden. Irgendjemand, der diese Situation realistisch sieht und, keine Ahnung, sich nicht irgendwie einen 
auf, ja, und es gibt jetzt ja sogar eine Bitcoin-Kultur aufgrund von Plebrap runterholt oder sowas. Ich kann das anders nicht sagen. Das Gedankengut am Ende und die Schlüsse, da klingeln einfach braunblaue Scheiße-Alarmglocken bei mir im Kopf. Und es hat sich leider an anderen Punkten auf dieser Veranstaltung auch noch bestätigt, wie zum Beispiel, damit man sich lustig gemacht hat darüber, dass der Lordi Neo Magazin Royal auf YouTube, nachdem er das leider beim Heraussuchen des Maurice Höfken Videos geleakt hat, <lacht> Ähm, sorry, dass ich das jetzt allen erzähle hier, Leute. Ähm, ja, also ich, äh, egal, ich denke darüber jetzt nicht mehr nach. Reden wir über was anderes. Was ist denn noch so passiert? Es gab auf Twitter so ein Post, äh, Musikertreff oder ich weiß nicht, wie der hieß, Alois, äh, keine Ahnung. Ich hoffe, ich verwechsel das nicht zwei Leute. <lacht> ähm, der hat eine Rechnung gemacht, wo er vorgerechnet hat, dass Bitcoin-Miner sich schon nach einem Jahr lohnen, wenn man einfach haufenweise S19 Pro-Miner kauft, um das deutsche Stromnetz, die EEG-Umlage sozusagen, äh, zu subventionieren. Und da konnte ich nicht anders. Ich musste das einfach nachrechnen. Und siehe da, das sind einfach, das sind einfach so viele Fehler drin in diesem Excel, dass es... Äh, wieder mal totale Grütze war. Eigentlich immer, wenn Bitcoiner irgendwas ausrechnen, kommt nachher Scheiße raus. Okay, nicht immer, aber wirklich sehr häufig. Klar, es ist nur eine Milchmädchenrechnung. Und ich habe auch nachgerechnet mit Annahmen. Zum Beispiel habe ich nicht gesagt, in anderthalb Jahren ist die Block Subsidy, also das Halving passiert und so weiter. Ähm, das ist aber zum Vorteil von Bitcoinern und selbst dort haben wir mehr Return of Investment Zeit, als fünf Jahre und ich sag mal, in fünf Jahren ist halt so ein Miner schon wieder fertig. Naja, wollte es nur, ich glaube, ich blende das hier, hier kurz ein, diese, diese Rechnung oder den Link schreibe ich unter das Video oder irgendwas, falls sich, falls sich dafür noch jemand interessiert. Apropos zu diesem Thema, ich habe mich auf Bitcoin im Ländle mit jemandem unterhalten, der dazu eine Masterarbeit geschrieben hat und der hat sich so ein äh, Entscheidungsbaum auch überlegt, sowas wie, ich könnte Lokalstrom, also wenn, wenn, über, also wenn Transport jetzt kein Problem ist, aber äh, insgesamt lokal trotzdem zu viel Strom wäre, könnte ich auch Strom einkaufen und damit meinen und so weiter. Also da könnte man sich so ein Optimum fürs Bitcoin-Mining ausrechnen, falls euch sowas interessieren würde. Also ich sag mal, gegen mein Video Part 1, äh, wo ich so gegen Proof of Work geschossen habe, würde ich mich, falls es euch interessiert, auch unterhalten mit jemandem, der dazu eine Masterthesis gemacht hat. Falls, ich weiß auch gar nicht, ob das für die Person in Frage kommt, aber da könnten wir über so eine Evaluation reden. Also inwiefern sich das lohnen kann und ich würde das natürlich dann kritisch äh, beleuchten sozusagen. Genau, schreibt doch einfach dazu mal. Was in die, nee, schreibt es nicht in die Kommentare, schreibt es in den Telegram-Channel oder, oder auf Twitter. Was gibt es noch? Meine letzten zwei Videos, also die beiden Debunking-Videos gegen einen Blog-Trainer, die waren sehr aufwendig geschnitten. Das Video heute ist sehr nicht aufwendig geschnitten. Und da könnt ihr ja mal sagen, ob sich dieses, mehr, also dieses aufwendige Schneiden lohnt, weil... Es ist für mich schon deutlich mehr Aufwand, dort irgendwelche Grafiken zu suchen, die einzupflegen, dann das Cutting zu machen, irgendwelche 3D-Effekte, wo sich so ein Tweet dann so äh, dreht und dann äh, so ausgeblurrt wird nach hinten und so weiter. Aber falls ihr, falls ihr das äh, so gut findet, würde ich das machen. Falls ihr das nicht so gut findet, dann würde ich es nicht machen. <lacht> also falls ihr mir da Feedback geben würdet, wäre das ganz nett. Dann für die Leute, die die TA Late Night Show nicht gucken, äh, ich habe hier einen Wasserschaden, schon seit, ich weiß nicht, drei Monaten jetzt. Also der Wasserschaden ist schon lange behoben, aber jetzt ist man gerade dann dran, äh, die ganze Boden, ganze Parkett, Estrich und so weiter rauszureißen. Plus, äh, dann kommen Bautrockner im neuen Jahr und so weiter. Das muss man halt alles aufwendig richten. Und das ist auch der Grund, warum ich so wenig Videos mache. Ne, es gibt noch mehr Gründe, warum ich so wenig Videos mache. Aber warum ich so wenig Videos äh, 
auch mache, ist, weil ich halt immer einen Zeitpunkt finden muss, wo meine Freundin und das Kind nicht da ist, weil ich kann das Video sonst nicht machen, weil wir eben nur in diesem Wohnzimmer hier jetzt gerade leben. Ja. Was gibt es noch? Ach ja, genau. In meinem Telegram-Channel haben wir über verschiedene Sachen gesprochen. Ähm, auch über Softwareentwicklung und wie man dort vorgeht, wie viel kostet welche Softwareentwicklung und so weiter und so fort. Falls ihr mehr über solche Themen hören wollt, dann könnt ihr das schreiben, ähm, weil dann ich kann auch eher über mein Fachgebiet reden, weil Krypto ist nicht unbedingt mein Fachgebiet. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich hänge jetzt einfach noch was hinten dran. Ich hänge folgendes hinten dran. Und zwar, wir haben einen äh, Unternehmensberater geholt, der hat unser Unternehmen beratet. <lacht> und zwar ging es dort im Prinzip um Mitarbeiterbindung und so weiter. Also was kann man denn verbessern im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern? Und falls, also je nachdem, wo ein Unternehmen steht, gibt es dort eben verschiedene Dinge, die man halt ähm, vorschlagen kann oder die, 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 die man halt verbessern kann. Und unser... Unternehmen steht bereits eigentlich recht gut da, was Mitarbeiterbindung ähm, betrifft. Aber es gab auch ein paar Dinge, die wir verbessern konnten und falls du zum Beispiel auch Angestellte hast, falls du ein Unternehmen hast und du dich das äh, auch äh, fragst, wie kannst du deine Mitarbeiterbindung verbessern, was könnte man dort Besseres machen, dann ähm, erzähle ich jetzt einfach mal, was meine Learnings aus diesem Vorgang sind. Vielleicht muss ich ähm, insgesamt erstmal kurz äh, erklären, wie denn die Zustände bei uns sind. Die Zustände bei uns sind sehr gut. Nein, äh, also die Zustände bei uns sind, dass wir halt völlig freie Wahl der Arbeitszeiten haben und des Arbeitsorts und so weiter, halt mit der Ausnahme, dass, also, jede Ausnahme hat wieder Ausnahmen, aber alle Leute, die halt im Umfeld der Firma wohnen, also in Stuttgart oder Umland, die ähm, organisieren sich selbst. Also es ist nicht so, dass ich als Chef sage, ihr, jetzt muss hier und hier die Person da sein oder sowas, sondern die Leute organisieren selbst, dass immer eine Person im Büro ist. Warum machen wir das? Wir haben festgestellt, gerade aufgrund von Corona, dass es so ist, dass es manche Personen gibt, die einfach psychologische Probleme dadurch haben, die vereinsamen oder was auch immer und diese Leute kommen von sich aus schon gern ins Büro. Und damit diese Leute nicht alleine sind, haben wir eingerichtet, dass immer irgendjemand aus der Entwicklungsabteilung ähm, noch zusätzlich vor Ort ist, sodass wir dort eine Rotation haben und damit die auch unterschiedliche Gesprächspartner und so weiter haben. Das ähm, erhöht zumindest für die Leute, die grundsätzlich vor Ort sein wollen aufgrund ihrer persönlichen Situation und Kondition halt, äh, äh, die Mitarbeiterbindung wäre jetzt falsch gesagt, aber es erhöht deren äh, Wohlbefinden. Und dann haben wir natürlich ganz viele Gimmicks, wie dass wir den lokalen Sportverein und so Zeug zahlen, aber wir, also was, was machen wir noch aktiv? Wir haben einen... Ähm, wir haben einen Schurfix, in dem wir auch grundsätzlich über private Sachen reden. Also es gibt extra Abschnitt während der Arbeitszeit, in dem alle zusammenkommen und wo wir halt einfach uns austauschen, wo wir praktisch erzählen, welches neue Computerspiel haben wir entdeckt oder, oder wie geht es den Katzen, lauter solche Sachen. Und äh, genau hier hat der Berater zum Beispiel auch eingehuckt. Ähm, es gibt gerade ein, ich sag mal, Gerade bei mir ist das so ein Problem. Ich habe so dieses schwäbische Nix gesagt, das ist genug gelobt. Aber man will ja eigentlich seine Angestellten auch loben, wenn sie was Gutes machen. Und man will sie natürlich auch entsprechend kritisieren, wenn sie jetzt vielleicht was Schlechtes gemacht haben oder so. Und dort gab es einen richtig guten Tipp. So, den möchte ich euch jetzt mitgeben. Und dieser Tipp war... Man könnte ja in diesen Schurfix sure oder in irgendeine andere Sitzung, also für die Leute, die nicht wissen, ein Schurfix sure ist halt eine Sitzung, die praktisch periodisch ist, zum Beispiel immer, was weiß ich, jeden Mittwoch 14 Uhr oder irgendwas. So, also Schurfix, sure eine, eine Sitzung, die halt irgendeiner Regelmäßigkeit folgt. Jedenfalls in diesen Schurfix sure könnte man einbauen, damit man... Angestellten, also erstmal könnte man Angestellte ganz am Anfang von dem Schurfix 
einfach nur kurz sagen lassen, wie es ihnen insgesamt geht. Weil wenn der dann sagt, hey, ich bin schlecht drauf, weil dies, das oder hey, mir geht es ganz gut, weil dies, das, dann hat man schon einen Kontext über die weiteren Ausführungen, die dieser Angestellte nachher sagt. Also zum Beispiel, wenn in diesem Schuh fix jemand sagt, hey, der und der geht mir schon wieder auf den Sack, bla 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 und mal davor habe halt mitbekommt, äh, ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen oder so, dann kann man diesen Kontext halt viel besser ähm, viel, viel, also dann hat, dann hat man mehr Meta-Informationen zum Verarbeiten der, der, der Aussagen, was halt was bringt. Und dazu kommt, man könnte die Angestellten auch, wenn sie reden, darum bitten, sofern ihnen halt was einfällt oder so, dass sie, ähm, dass sie im Prinzip sagen, was ihnen gefallen hat oder was sie gefreut hat auf der Arbeit oder auch was sie geärgert hat oder was sie nicht so gut fanden. Und diese beiden Punkte sind automatisch Lob für die anderen Mitarbeiter oder, ähm, oder Kritik an andere Mitarbeiter. So komme ich zum Beispiel als Chef, der jetzt äh, eher dann lobt, wenn halt auch wirklich was Gutes äh, passiert ist, der dem nicht so leichten Lob über die Lippen äh, geht, äh, ich sage ich mal, günstiger davon, weil ja auch Angestellte sich untereinander loben und was kann natürlich das Betriebsklima verbessern. Genau. Ein weiterer Tipp, den ich noch bekommen habe, da geht es um diese Leistungsgespräche. Der, der nicht weiß, was Leistungsgespräche sind, das sind im Prinzip Mitarbeitergespräche, in denen es auch meistens so eine Komponente gibt oder in dem praktisch die Frage nach mehr Gehalt ähm, ritualisiert wird. Das heißt, der Angestellte weiß dann schon, hey, in einem Jahr oder in wann auch immer ist Mitarbeitergespräch und da kann ich ja dann mal nach mehr Geld fragen oder sowas. Und der Tipp von dem Berater war, trennt diese Leistungsgespräche von Gehaltsverhandlungen. Und zwar, also da war ich erstmal nicht so seiner Meinung, weil für uns ist das ein unglaublich großer Overhead. Ähm, weil wir müssen halt immer zwei Gesellschafter zusammenfinden, weil wir machen diese Gespräche schon ordentlich. Und du kannst aber ähm, so Gespräche, die halt easy eine Stunde gehen können, nicht komprimiert über ein, zwei Wochen machen, wenn du halt die Anzahl der Gespräche verdoppelst oder so. Aber trotzdem, also der Unternehmensberater hat darauf bestanden und wir werden das auf jeden Fall mal probieren. Wir machen, also das ist jetzt unsere Idee, unsere Interpretation der Sache, wir machen Mitarbeitergespräche so, dass wir zuerst ein Gespräch machen, bei dem wir über Gehaltswünsche reden. Und wenn diese ganzen Gespräche mit allen Leuten durch sind oder mit allen Leuten der Abteilung, dann warten wir, also was heißt wir warten, wir, wir äh, diskutieren dann, wir warten so dumm, wir diskutieren dann, äh, <lacht> wir warten einfach, bis dass die Leute wieder vergessen haben, dass sie mehr Geld wollen. Nein, also wir diskutieren dann diese Ge und dann informieren wir die Leute darüber, wie unsere Entscheidung halt ist und danach führen wir ein Leistungsgespräch. Weil der Vorteil ist, dass man dann möglichst ehrliches Feedback bekommt. Also ich bilde mir ein, dass die Leute sowieso ehrlich sind, aber ich kann mir vorstellen, und so ein bisschen könnte der Unternehmensberater recht haben, dass die Leute vielleicht nicht ganz ehrlich sind, wenn sie halt mehr Geld haben wollen nachher. Also ich kritisiere einfach den Vorgesetzten weniger gern, wenn er über mehr Geld für mich entscheiden muss oder halt nicht. Ja, so das waren die zwei äh, unter anderem, aber ich kann ja nicht einfach hier komplett unternehmensberatung, also das waren die zwei wichtigsten Learnings, die ich äh, daraus halt äh, mitgenommen habe. Ja, falls ihr wollt, dass ich mehr über so Zeug rede, könnt ihr das auch irgendwo hinschreiben. So ein bisschen User-Interaktion mit dem Video, das wäre ganz nett. Es gibt noch eine Sache, über die ich reden möchte. Es gibt so ein Projekt von mir, manche von euch wissen das, ich habe das schon mal erwähnt, und zwar habe ich den C-Sharp-Kurs der Hochschule Essling gemacht bis zu Corona. Jetzt ist der C-Sharp-Kurs ähm, nicht mehr wegen Corona und wir wollen den wieder starten im März, ja noch im März, März, April, also äh, als so Summer School Project, das heißt das ein ist für Studenten ist es komprimiert eine Woche 
Und ähm, da geht es in meinem Fall jetzt darum, dass die Studenten halt sich scharf lernen. Aber es gibt auch Leute, die Konnektoren für dieses Projekt, ich werde gleich mehr dazu erzählen, äh, auch in Rust entwickeln oder in JavaScript, sodass es auch im Webbrowser laufen kann und so weiter. Und äh, was wir dort machen, ist im Prinzip, wir programmieren einen Spieleserver. Jetzt soll ich irgendwas hier im Auge, aber ich rede einfach mal weiter. Also wir programmieren einen Spieleserver, wo die Leute eben ihren eigenen Client dazu entwickeln. Und dazu machen wir jetzt im Januar ein Bootcamp, wo ich mit elf Entwicklern aus meiner Entwicklungsabteilung hingehe. Und dann rocken wir hoffentlich in vier Tagen dieses komplette Spiel runter. Das wird natürlich nicht klappen, aber so die Idee, also das Bootcamp ist dann so eine Art kickoff event Dort gehen wir in den Schwarzwald auf so eine Hütte, wo wir halt ungestört sind und programmieren dann vier Tage, fünf Tage, viereinhalb Tage, also vier Nächte, sagen wir es mal so, vier Nächte. Und jetzt kurz, also um was geht es denn in diesem Projekt? Ähm, dieses Projekt heißt Flativerse. Und es ist ein 2D-Universum. Also alles in diesem Universum sind irgendwie Kreise. Also eine Sonne ist ein Kreis. Vielleicht mit einer Eigenschaften, dass sie eine Corona drumherum hat, in der man Energie aufladen kann für sein Raumschiff. Das ist dann wieder ein Kreis. Genauso wie Planeten, Monde und Zeug halt auch einfach Kreise sind. Und das eigene Spielerraumschiff ist auch ein Kreis. Also alles sind irgendwie Kreise. Und dann kann man eben die Distanz mit Pythagoras ausrechnen. Was weiß ich, so Vektorrechnung ein bisschen. Und auf dieser Basis bauen wir ein Spiel, bei dem die Leute sich a. selber abschießen können und b. Missionen machen können. Und die Mission, die sie halt machen, ist äh, halt so verschiedene Missionsziele der Reihe nach abschießen. Und wenn sie das geschafft haben, dann... dann äh, dann sind sie eben gut und sie haben den Kurs bestanden. Was weiß ich. Und in diesem C-Sharp-Kurs oder in anderen, also in, mit anderen Programmiersprachen, äh, geht es dann halt darum, dass sie in einer Woche eben ihr Spielclient entwickeln und diesen Kurs äh, möglichst gut bespielen. Und am letzten Tag spielen wir dann auch noch ein Teamspiel gegeneinander. Das heißt, je nachdem, also dieses Mal wird es wahrscheinlich so sein, dass wir dann einfach Rust gegen C-Sharp-Programmierer äh, gegeneinander kämpfen lassen. Ansonsten finden wir aber halt immer Teams untereinander in, äh, zwischen den Studenten halt. Ja. Genau. Ich habe das Gefühl, das war ein bisschen wirr, die Erklärung. Falls euch dazu mehr interessiert, es gibt auf meinem Kanal so 2016 und zurück, gibt es so Videos, wo ich äh, so oder wo es so Interviews zu Studenten gibt, die schon bei dem Kurs teilgenommen haben, wo man auch ein bisschen sieht, was sie dort für Programme programmiert haben und irgendwelche Renderings aus diesem Universum. Falls euch das also interessiert, könnt ihr das angucken. Ansonsten, wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt oder wenn ihr vielleicht mitmachen wollt, also der Quelltext wird auf GitHub sein dann, aber wenn ihr dann, also auch von dem Server und so weiter, aber wenn ihr also Interesse habt oder vielleicht, weil ihr eine Programmiersprache könnt und gerne das Protokoll implementieren wollt als Connector, also so, dass andere Leute eure Bibliothek nutzen, um dort mitmachen zu können, dann, ja, dann meldet euch einfach bei mir. Ja, ich habe das Gefühl, das ist schon ein recht langes Dinge-Video. Ich glaube... Ich mache jetzt Schluss. Ja, ich mache Schluss. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten vollen, einen guten Rutsch, was auch immer, je nachdem, wann ihr das anschaut. Vielleicht schaut es auch zu Ostern an oder zu Weihnachten 23. Dann wünsche ich euch auch tolle äh, Events jeweils <lacht> zu diesen Veranstaltungen. Ansonsten, ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen.